السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ شوال میں عید کے بعد چھ روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے احادیث میں ان چھ روزے کے حوالے سے یہ بات موجود ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو صحیح مسلم میں ابن ماجہ میں سنن نسئی میں اور اس طریقے سے احادیث کی بہت ساری کتابوں میں نقل کیا گیا ہے آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد ماہ شوال میں چھ روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا اس کی تشریح میں محدثین نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ ہمیں دس گنا عطا فرماتا ہے تو جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے تو اس طریقے سے تیس روزے ہوتے ہیں اور تیس روزوں کو جب دس سے ضرب دیا جائے تو تین سو بنتے ہیں اور اسی طریقے سے جب ماہ شوال میں چھ روزے رکھے جائیں اور پھر چھ کو دس سے ضرب دیا جائے تو ساٹھ بنتے ہیں جس کا حاصل کلام اور خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا پورا روزہ اور ماہ شوال کا چھ روزہ رکھنے کی بنا پر تین سو ساٹھ دن روزے رکھنے کیا ثواب ملتا ہے اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے دن کے اعتبار سے یہ جو ہمارے دن ہوتے ہیں یہ تقریباً تین سو ساٹھ دن یا اس سے کچھ کم دن ہوتے ہیں اس طریقے سے اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کا پورا روزہ رکھے اور پھر ماہ شوال میں چھ روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر کا ثواب عطا فرماتا ہے یہ تو ایک تشریح تھی جو محدثین نے بیان فرمائی ہے لیکن آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سال بھر کے روزے رکھنے کا کے اجر کا اجر کی ہمیں بشارت عطا فرمائی ہے لہذا اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو ماہ شوال کے یہ چھ روزے رکھیں اب اس میں ایک بات کی وضاحت میں اور کر دینا چاہتا ہوں بہت سے ہمارے بھائیوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ہماری بہنوں کا جن کا اس مہینے میں پیریئرس آ جائے تو پھر اگر شروع ہی میں ماہ شوال میں آ جائیں تو پھر وہ تشویش میں پڑ جاتی ہیں کہ کیا ہم پھر ماہ شوال کے جو چھ روزوں کی فضیلت ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے تو در مختار جو کہ اسلامی قانون کی بہت اہم کتاب ہے اور اسی طریقے سے بہار شریعت میں جہاں پر شوال کے چھ روزے کی بات کی گئی ہے وہاں پر حاشیے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شوال میں چھ روزے رکھے اور چھ روزوں کو ایک دن دو دن تین دن چھوڑ چھوڑ کر کے رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو لگاتار شوال میں چھ روزے رکھتا ہے تو بھی اس کے روزے مانے جائیں گے اور اس کو وہی فضیلت حاصل ہوگی اس کو وہی ثواب حاصل ہوگا جو کہ چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ماہ شوال میں جو روزے رکھیں اس میں ایک دن دو دن گئے پر کے رکھیں تاکہ آپ کی صحت بھی سلامت رہے اور جو شریعت جسے زیادہ پسند کرتی ہے آپ اس پر عمل بھی کر سکیں تو اگر آپ کے اور بھی دوسرے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور اگر آپ کو اور بھی مسائل پوچھنے ہوں تو یہ واٹس ایپ نمبر اس پہ دیا گیا ہے آپ اس پر بھی پوچھ سکتے ہیں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم و اللہ